Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué harán ante lo que dice Efsun Emir? ¿Volverá Emir a la clínica? ¿Quién es Alibat, que envía flores? ¿Efsun dejará la clínica después de que Emir se vaya? Todo esto y más en nuestro vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Después de que llegó Efsun, las cosas en la clínica comenzaron a confundirse. Naturalmente, Emir no quiere permitir esto cuando ve que el orden al que está acostumbrado se está deteriorando. Efsun, por otro lado, está decidida a resolver los hechos a su manera. Desafortunadamente, está bajo la influencia de otros tanto en su trabajo como en las decisiones que toma, ya que nunca antes había tenido esa experiencia. En el incidente más reciente, la decisión de Emir de presentarse en el Comité de Ética y tomar su declaración fue el mayor ejemplo de esto, bajo la influencia de quienes lo rodeaban. Sus esfuerzos para que obedezca su palabra, para demostrar que él es el jefe, llegaron tan lejos como para sacar a Emir de la clínica. Emir, quien fue suspendido de la clínica por una semana por decisión del Comité de Ética, vio a Efsun como el mayor criminal. Los esfuerzos de Efsun por redimirse no dieron ningún resultado y Emir no apareció hasta el simposio. Emir, quien apareció en el simposio e hizo sospechar a Efsun con su actitud, detonó la bomba al final de su discurso. Dijo que no estará en la clínica en el próximo periodo, que renunció y que está abierto a nuevas ofertas. En el próximo periodo, Efsun hará esfuerzos para devolver a Emir a la clínica. En el proceso en el que todos están en estado de shock, todos, especialmente Efsun, intentarán ejercer mucha presión sobre Emir. Efsun, quien aprovechó el proceso de dos semanas para completar el proceso de renuncia de Emir, volverá a llamar a Emir de esta manera. Emir también tendrá que acudir a la clínica desesperado. Mientras esté en la clínica, no interferirá mucho en los asuntos y dejará el trabajo a Efsun. Estará en una situación muy difícil ante la carga del encantamiento. Por eso no querrá hacer cosas y querrá entregárselas a Emir. Sin embargo, Emir intentará apoyar a Efsun en este proceso. Al cabo de dos semanas, Emir dejará de salir de la clínica y volverá a hacerse cargo del negocio. Por supuesto, la gente en la clínica se acostumbrará más a él, gracias a lo que Efsun ha hecho la semana pasada. Efsun y Emir, que se acostumbrarán el uno al otro con el paso del tiempo, parecen embarcarse en nuevas aventuras. No está claro si las flores que llegaron a la casa fueron para Emir o Efsun. Si venía a Efsun, podría provocar los celos de Emir. Si se trata de Emir, creo que podría ser un viejo problema. ¿Quién crees que podría ser el hombre llamado Alibat? Por otro lado, Emir salió de la cirugía y vino directamente a Efsun. Le pregunta a Efsun por qué envió a su propio paciente, Mete, al médico. Sin embargo, Emir se enoja mucho cuando Efsun le dice que Emir está realizando una cirugía en otro hospital. Él dice, ya no tienes jurisdicción en este hospital. Luego, cuando salen y comienzan a discutir afuera, Sirin y Yasar, que los están mirando, escuchan a Emir y Efsun. Emir se enoja y les pide que los dejen en paz. Entonces Efsun le dice a Emir que supo a quién operó. Emir primero hace una pausa por un momento, luego pregunta quién es. Cuando Efsun responde diciendo Adem Guler, Emir sonríe y dice bien hecho. Sin embargo, Efsun todavía se da cuenta de que Emir está ocultando algo. Por eso, cuando dice que se reunirá con Adem Guler, se enoja mucho al decir que con la orden es suficiente. Por otro lado, Serpil quiere hablar con Calle porque cree que Calle la está engañando. Sin embargo, aunque Calle dice que no existe tal cosa, Serpil no quiere creerlo. En ese momento, Emir llama e informa que Efsun se ha ido al otro hospital. Aunque Calle Bey está a punto de divorciarse de Serpil, inmediatamente sale de la casa y se dispone a arreglar la situación. Serpil dijo, estoy a punto de divorciarme de ti ahora mismo y, ¿te vas? Él reacciona. Cuando Emir llega al hospital, Kanen le dice inmediatamente a Emir que Efsun ha ido al otro hospital y se enterará de la situación. Emir, por otro lado, Reacciona diciendo, no importa qué, porque está aburrido de esta situación. Mientras tanto, Efsun llegó al hospital y se entera de en qué habitación se encuentra Adem Guler. Mientras tanto, Pervin y Calle comenzaron a empacar para salir del hospital lo antes posible. Cuando Efsun llega a la habitación, solo hay un limpiador en la habitación. Cuando le pregunta al limpiador sobre la mujer en la habitación, le pregunta si es Adem Guler. Efsun comenzó a sospechar de esta situación. En la clínica, los pacientes se acumulaban y Binur estaba en una situación muy difícil. Mientras tanto, Emir se entera de que Mete convenció a su paciente. 
Emir le dice a Mete que no vuelva a llevarse a su paciente. Sin embargo, el Emir intimida a Mete diciéndole que usted es el responsable de lo que le sucederá a partir de ahora. En ese momento, cuando Efsun regresa a la clínica, Emir inmediatamente le pregunta a Efsun si puede hablar con Adenan. Sin embargo, Efsun dice que al final encontrará todo. Efsun está muy avergonzado cuando Emir dice que las mejillas de Efsun están rojas. Posteriormente, comienza a reunirse con su nuevo paciente, Sinenengin. Aunque Sinenengin quiere someterse a una cirugía plástica, Efsun no quiere hacerlo al principio. Sin embargo, Sinenengin dice que necesita verse mejor en las pantallas. Es por eso que Efsun accede a hacerse una cirugía plástica. Mientras Calle Bell intentaba salvar el juego de Pervin, el y Serpil se desmoronaron gradualmente. Cuando Emir se va a casa, Gulden se le acerca y Emir se enoja mucho cuando dice que Efsun lo llevará al comité de ética. Efsun todavía está en la clínica. Mientras tanto, cuando Mete trae el informe que preparó para el comité de ética a Efsun, Efsun dice que tal cosa no sucederá. También agrega que si vuelve a equivocarse, será despedido de esta clínica y envía a Mete a su lado. Mientras tanto, Emir se enfada y llega a Efsun y pregunta por el comité de ética. Sin embargo, Efsun dice que tal cosa no sucederá y que debería confiar en sí misma. Desafortunadamente, Emir no quiere creerle a Efsun. En ese momento, cuando Sem llama y dice que está en la estación de policía, Emir sale inmediatamente de la clínica. Inmediatamente después, Efsun se acerca a Emir y salen juntos. En el camino, Emir le dice a Efsun que hay una invitación y que él también está invitado. Emir se enoja mucho cuando llega al lugar del accidente y ve la situación. Sin embargo, cuando se da cuenta de que no le pasa nada a nadie, se calma un poco. Emir y Efsun entran juntos cuando la gente de la clínica dice que Emir y Efsun no volverán a estar juntos porque están muy enojados el uno con el otro. Cuando pasan y se sientan a la mesa, Emir y Efsun chocan entre sí. Por otro lado, Calle Bey llegó a la casa pero no pudo entrar. Luchó y finalmente logró entrar. Es de noche en el restaurante y Sem se ha ido. Va a la clínica y se despide y Efsun finalmente se va a casa. Sin embargo, Emir todavía está en el espacio y parece muy quieto. Mientras tanto, cuando Gulden se acerca a él, Emir se levanta y se dirige a la atractiva mujer un poco más lejos. Gulden, por otro lado, está muy molesto por esta situación. Yasar y Mete discutían sobre la influencia de Emir en sus vidas. Emir, por su parte, dice que amo a Nas, a quien acaba de conocer, cuando escucha que su profesión es diseñadora de camisones y ropa. Justo cuando su conversación va en sentido contrario, los sonidos de la lucha provienen de la casa de Epson. Emir sale corriendo de inmediato y cuando Nas dice oficialmente que es una pelea de amantes, se dice que Emir ha hecho una novia. Nas hace una oferta para que no estropeemos nuestra noche y estemos juntos. Sin embargo, Emir no puede permanecer indiferente a las voces que escucha desde arriba y sube a Efsun. Efsun está viendo el partido solo y todas las voces son por este motivo. Cuando Emir pregunta dónde está ese hombre, dice que no hay ningún hombre. Y sin hacer que Emir diga nada, quiere sentarse a su lado y hacer un tótem. En ese momento, se marca un gol y Efsun salta sobre Emir con la alegría del gol, lo abraza y cae al suelo. Calle sigue intentando persuadir a Serpil para que ponga fin a sus viajes. Al seguir a Serpil Calle, Pervin primero revela los trabajos que han hecho juntos. Le pide a Calle que le explique todo claramente y le cuenta todo lo sucedido. Después de ver el partido junto con Efsun, Emir felicita a Efsun. Luego, cuando Emir dice que puede atrapar las uvas en el aire, Efsun comienza a lanzar uvas. Efsun está aterrorizado cuando Emir finge ahogarse mientras recoge las uvas. Quiere ayudar de inmediato pero cuando se da cuenta de que es una broma, se enfada mucho con Emir. Luego comienzan una conversación profunda con Emir. Efsun habla de lo que hizo en Gasiente. Mientras hablan entre ellos, no saben cómo pasa el tiempo. Cuando de repente se dan cuenta de que afuera brilla el sol, se dan cuenta de que en realidad no saben cómo pasa el tiempo. Luego salen juntos al balcón. Sin embargo, justo en este momento, Emir piensa en el invitado que invitó a casa por la noche. Por otro lado, cuando Efsun se entera del invitado, de repente se pone muy mal. Después de que Emir se va a casa, ve que su invitado acaba de irse. Efsun sigue a Emir desde el balcón. Mientras tanto, Sem quiere contarles a sus padres lo que pasó, pero cuando ve a Serpil y Calle discutiendo, se da por vencido. Aunque Calle ve y le contó a Serpile todos los eventos a lo largo de la noche, Serpil no quiere aceptar lo sucedido. 
y pase lo que pase, quiere que Calle se vaya de la casa. Calle también acepta ir hasta que su ira disminuya. Por otro lado, Pervinan llama a Efsun por el problema del comité de ética. Dice que tiene que convocar al comité de ética y como jefe sería lo correcto. Después de que termina la conversación de Efsun con su madre, llama inmediatamente y pide que se tomen las medidas necesarias para el comité de ética. A la mañana siguiente, Emir fue a la granja de caballos para una entrevista. Efsunda está allí y la atención de Emir se centra constantemente en Efsun. Mientras tanto, Emir recibe una llamada de su secretaria. Su secretaria dice que se convocará el comité de ética y que Efsun lo ha hecho. Emir toma un caballo e inmediatamente sigue a Efsun. Cuando le dice por qué se comportó así a pesar de que lo prometió, Efsun le dice que definitivamente no quiere hacer tal cosa. Él dice que esto no es lo que quiere, sino la junta directiva, Pervinanme e incluso su padre Calle Bey. Emir, por otro lado, grita enojado diciendo que él no es mi padre. Cuando van a la clínica, Efsun le dice a Binur que Emir está muy enojado. Aunque Binur quiere animar un poco a Efsun, Efsun está muy nervioso. Posteriormente, la junta se reunió y la cirugía de Emir comenzó a ser cuestionada. En este proceso, Efsun hace toda la defensa sin hablar. Gulden está chateando con la señora Serpil, la otra navegadora. Serpil se enoja mucho cuando Gulden le cuenta los problemas de Emir. Inmediatamente pregunta quién armó el tablero. Ante la respuesta que recibió, se ofrece a cooperar con Gulden en Epson. Tras el tablero, hay una tensa espera por la decisión en la clínica. Emir, por otro lado, fue suspendido por una semana después de la decisión de la junta. Epson, por su parte, lamentó esta situación al conocer la decisión de la directiva. Mientras Emir sale de la clínica, Efsun también quiere ir juntos, pero Emir dice que quiere estar solo. Pervin se preocupa mucho cuando Calle Bey le cuenta a Pervin lo que pasó en el consejo. Luego, cuando Calle Bey cuenta lo que pasó con Serpil, ambos no pueden evitar reírse. Emir, por su parte, salió a caminar con el auto que guardaba en su garaje para mantenerse alejado de lo sucedido. Efsun está muy triste por Emir. Después de que Emir deambula por un rato, le dice a Sarp que quiere venir y hablar. Aunque Efsun finalmente descubrió dónde está Emir, no quiere perturbar su comodidad. A la mañana siguiente, cuando Efsun llegó a la clínica, las cosas estaban un poco desordenadas. Es el primer día de Efsun sin Emir y tiene que manejar las cosas sola. Además de todas las tareas administrativas, también hay que cuidar a los pacientes. Efsun se cansa mucho en la intensidad. Al final del día, llega a Kanen y recibe algunos consejos sobre las cosas. Cuando llega a casa, su primer trabajo es controlar a Emir. Por mucho que llame, Emir no contesta. Cuando no contesta sus teléfonos, tiene que irse a casa y acostarse. A la mañana siguiente, vinieron al simposio con sus amigos en la clínica. Los ojos de Efsun buscan a Emir. En ese momento, ve a Emir y lo llama de inmediato. Aunque piensa que Emir estará triste, Emir está muy alegre. Cuando Efsun ve esta situación, se enoja mucho. Porque ha estado muy preocupado por Emir durante unos días y está triste por Emir. Por otro lado, Emir se acerca a su padre y le dice que la decisión de sacarlo del comité de ética es muy correcta y le agradece. Calle Bey estaba muy sorprendida por esta situación. Todos se sorprenden mucho cuando Emir se lleva muy bien con quienes lo rodean. Luego, Emir va a la piscina y Binur y Efsun están junto a la piscina. La boca de todos queda abierta frente al cuerpo de Emir. Sin embargo, Efsun sigue en secreto a Emir y dice que ha creado muchos cuerpos como el cuerpo de Emir. El comportamiento alegre de Emir perturbó a Efsun. A pesar de que no entiende lo que pasó, todavía quiere disculparse por lo que pasó. Cuando comience el simposio, Efsun quiere seguir el simposio desde la proyección. Ante las actitudes de Emir, Efsun comienza a sospechar. Emir abandona el simposio al final de su discurso, diciendo que renunció a su puesto en la clínica en respuesta a una pregunta y que está abierto a futuras ofertas. Calle Bey, Efsun y sus amigos en la clínica están conmocionados por lo que dice Emir. Puede compartir sus pensamientos sobre la serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.